செவ்வானம் மாறும் பூமி மாறும் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது கண்ணீரும் மாறும் காலம் மாறும் அன்புதானே மெய்யானது உன் விருப்பம் என் விருப்பம் மாறி போகலாம் உன் கனவை என் கனவு மீறி போகலாம் இலக்கணம் மாறுதோ இயற்கையை மீறுதோ மாறுதல் மட்டும்தான் விதி என கூறுதோ சிவா ரெயின்போ அட்வர்டைசிங் ரெயின்போ அட்வர்டைசிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபீல்ட்ல பதினஞ்சு வருஷமா கொடி கட்டி பறக்கிறவங்க கடந்த ஏழு வருஷமா நம்பர் ஒன் பிளேஸ்ல இருக்காங்க கிரியேட்டிவிட்டி அதிகமா தேவைப்படுற இந்த ஃபீல்ட்ல எல்லாரோட கனவு என்ன தெரியுமா ரெயின்போ அட்வர்டைசிங்ல வேலை செய்யணுங்கிறது தான் உங்க ஒய்ஃப் கூட அங்க வேலை செய்யறாங்கல்ல ஆமா பத்து வருஷம் சர்வீஸ் பண்ண நீங்க விட்டு வந்தீங்க சார் உங்ககிட்ட நான் எதையும் மறைக்க விரும்பல டு பி வெரி ஃப்ராங்க் பத்து வருஷம் சர்வீஸ் போனாலும் பரவாயில்லன்னு தீர்மானமா முடிவு பண்ணி தான் அந்த கம்பெனில இருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தேன் அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணதை நான் ஒரு கெட்ட கனவா மறக்க நினைக்கிறேன் சார் அப்படியா எனக்கும் ஒரு கனவு இருக்கு என்ன கனவு தெரியுமா ராஜன் ரிவாஸ் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் ரெண்டாவது பிளேஸ்லயே இருக்கிறது அது முதல் பிளேஸுக்கு வரணும் சார் அந்த கனவை நினைவாக்க என்னால முடியும் சார் இதை நீங்க ஓவர் கான்பிடன்ஸ் நினைச்சாலும் சரி இல்ல உனக்கு தலகணும் நினைச்சுக்கிட்டாலும் சரி என்னால சாதிக்க முடியும் சார் எனக்கு நீங்க ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க சார் உங்களால முடியுங்கிற நம்பிக்கையில தான் உங்க அப்ளிகேஷனை பார்த்து உங்களுக்கு போன் பண்ண தேங்க்யூ சார் கிரியேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எக்ஸிகூட்டிவ் பொசிஷன் கேட்டிருக்கீங்க ஐ எம் சாரி அது நான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது சார் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க சார் என்னோட தகுதிக்கு குறைவா மற்றவங்களுக்கு கீழே என்னால ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்ப இந்த கம்பெனிக்கு உங்களை சிஇஓவா அப்பாயின் பண்ணா ஒர்க் பண்ண முடியுமா சிஇஓ ஷியோர் சார் 
சார் ஆனால் இந்த கம்பெனியில் என்னை விட சீனியர் மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன அதனால் என்ன இந்த கம்பெனிக்கு நான் எம்டி நான் சொல்கிறது தான் முடிவு நீங்கள் இம்மிடியட்டாக ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பேர்க்ஸ் சம்பளம் எல்லாமே கிடைக்கும் ஓகே சார் ஆனால் நான் எதிர்பார்க்குற நம்பர் ஒன் பிளேஸ் கிடைக்கணும் அதுவும் சீக்கிரமாக கிடைக்கணும் ஷியோர் சார் ஐ ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் நம்பர் ஒன் பிளேஸ் அதுதான் என்னோட லட்சியம் அதை அடையிறதுக்கு நேர்மையான வழியில் போகணும்னு அவசியம் இல்லை குறுக்கு பார்த்தலையும் போகலாம் மீன்ஸ் இல்லை என் ரிசல்ட் தான் எனக்கு முக்கியம் நீங்கள் அந்த கம்பெனியை விட்டு வந்ததுக்கு உண்மையான காரணம் என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்கள் ஒய்ஃப் சுரபிக்கும் அந்த எம்டி பையனுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் உங்கள் ஒய்ஃபை உங்கள்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டான் அவனுக்கு ரிப்ளை நீங்க இந்த கம்பெனி மூலமா கொடுக்கணும் ஓகே எஸ் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू சார் ஹலோ ஹலோ நான் சக்கி பேசுறேன் சொல்லுங்க ஆம் ஸ்ரேயா நாம் एक्चुअली வாசுவ ஹிப்னோடைஸ் பண்ணி இருந்திருக்கவே கூடாது சவால் விட்ட உடனே நான் ஏதோ விளையாட்ட பண்ண ஆரம்பிக்க கடைசியில் அது ரொம்ப எம்பராசிங்கான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கொழந்தை நிறுத்திருச்சு எனக்கு அது வாசு வந்து உங்க முன்னாடி அப்படியெல்லாம் பேசினது சாரி அதான் நடுவில் வெளியே வந்துட்டேன் இல்ல அது ஸ்ரேயா என்னால உங்க ஃபீலிங்ஸ புரிஞ்சுக்க முடியுது பட் ஒரு விஷயம் இது வந்து என்னுடைய ஃபீல்ட் ஆஃப் ஒர்க்கில் இது வந்து ரொம்ப சகஜமான விஷயம் ஹிப்னடைஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வெளியில வரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் பட் ஒரு தேர்ட் பர்சன் முன்னால அதுவும் ஒரு ஹிப்னாட்டிஸ்ட் மூலமா வெளியில வரும்போது உங்களுடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்குங்கிறத என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது இங்க பாருங்க நீங்க வந்து இதை தயவு செஞ்சு ஒரு கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துருங்க வந்து <laughs> சொல்ல <laughs> வாசுக்கும் உனக்கும் பிரச்சனை வேற சான்ஸே இல்லையே நானும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பொண்டாட்டிங்க புருஷனை நம்புற மாதிரி புருஷன் பொண்டாட்டிய நம்புறது இல்ல அதுல அந்த வாசுவும் ஒன்னும் விதி விளக்கு இல்ல இப்ப எதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நாமளும் ஆர்த்தடெக்ஸ் பாரம்பரியத்தை கட்டி காக்குறோன்னு பெருமைப்பட்டுக்க வேண்டிதான் எப்படி இந்த டைம்லயும் நீ ஜோக் அடிக்கிற முதல்ல சிவாக்கு என்னாச்சு அத சொல்லு சிவா இப்போ எங்க ரெயின்போ அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சில வேலை செய்யல ஏ மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து எங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரே கம்பெனில வேலை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க சிவா டென்ஷன் ஆகி ரிசைன் பண்ணிட்டான் அவ ரிசைன் பண்ணது கூட பரவாயில்ல போயும் போயும் எங்களோட ரைவல் கம்பெனியான ராஜன் ரிவாஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணிருக்கான் சி அது கொஞ்சம் கூட மொராலிட்டி எதிக்ஸ் தெரியாத ஒரு ஸ்டூபிட் கம்பெனி அங்க அவன் சேர்ந்தது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல மொரவர் இவ்வளவு நாள் சேலரி கொடுத்த எங்க கம்பெனி அவனை பத்தி என்ன நினைக்கும் நீ சிவா கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் எங்க ஜாயின் பண்ண போறேன்னு அவன் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல சஜஷன்ஸும் ஒண்ணும் கேட்கல மீறி நான் சொன்னா கூட அவன் என்ன கேட்கவா போறான் நான் என்ன நினைச்சேன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல வேலை பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் 
கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பேசி பழகி உங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாம் போய் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல வருவீங்கன்னு நினைச்சேன் இருக்கிற சந்தேகம் இன்னும் அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கும் எனக்கு என்னமோ அவ போனதே பெட்டர்னு தான் தோணுது சரி அதை விட வாசுவ பத்தி ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிச்சியே என்னாச்சு சிவாவுக்கு என் மேல சந்தேகம் பட் வாசுவுக்கு என்ன பிரச்சனை ஓகே ஆண்கள் பொதுவா சந்தேகப்படுறாங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் நீ ஒண்ணு என்ன மாதிரி ஆபீஸ்க்கு போலையே சோ வாசுக்கு எதுக்காக உன் மேல அனாவசியமா சந்தேகம் வரப்போகுது ஒருவேளை வீட்டுல மாமியாரோட கோல்டு வாரா வாசு உங்க அம்மாக்கு சப்போர்ட் பண்றானா இல்ல நீ முதல்ல சொன்னீங்க அதான் சரி வாசு என்ன சந்தேகப்படுறாரு என்ன சொல்ற ஸ்ரேயா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா லாஸ்ட் வேலன்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு நானே உங்ககிட்ட ஒரு உண்மை உளர்னே ஓ ஆமா என்கேஜ்மெண்ட் அப்புறமா சிவா உன்னை கம்பல் பண்ணி மறுத்துட்டு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா பட் அதுதான் நம்ம அன்னைக்கே பேசி சால்வ் பண்ணிட்டோமே அத பத்தி இனிமே எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டோம்னு சொல்லிக்கிட்டோம்ல வெறும் வாய் வார்த்தையாச்சு அவரோட ஃப்ரெண்ட் சக்கி ஃப்ராய்டுனு ஒரு ஹிப்னாட்டிஸ்ட் போபால்லேருந்து வந்திருக்காரு நானும் வாசுவ அவரை மீட் பண்ண போயிருந்தோம் சும்மா ஒரு சேலஞ்சுக்காக அவர் வாசுவா ஹிப்னாட்டைஸ் பண்ணி பார்க்குறேன்னு சொன்னார் அதுக்கு வாசுவ ஓகே சொன்னார் அப்போதான் எனக்கே தெரிய வந்தது ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஸ்ரேயா வாசு உன்னை இப்படி சந்தேகப்பட்டிருக்க கூடாது வாசு என்ன சந்தேகப்பட்ட உடனே நான் உடஞ்சு போயிட்டேன் என்னால தாங்கிக்கவே முடியல அதோட சேர்ந்து உள்ளக்குள்ள ஒரு பயமும் வந்துருச்சு ஏ சொருபி நீயும் என்ன சந்தேகப்படுறியா நீயும் என்ன நம்ப மாட்டியா உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா நான் தான் அணிக்க சொன்னல நான் உன்னை முழுசா நம்புறேன் எப்படி நான் உன சந்தேகப்பட முடியும் என்ன பேசுற நீ வாசு கூட இதே தானே அன்னைக்கு சொன்னாரு நானும் வாசுவும் ஒன்னா ஸ்ரேயா சொல்லு சி இதே விஷயத்த வந்து எங்களுக்குள்ள எதுவும் நடக்கலன்னு சிவா வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா நான் நம்பியிருக்க மாட்டேனோ என்னவோ ஆனா சொன்னது யாரு ஏன் ஸ்ரேயா நீ செத்தாலும் பொய் சொல்ல மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த காஃபி வழக்கமா வைஃப் கூட கலகலப்பா சிரிச்சு பேசிட்டு ரசிச்சு சிப்பணி சிப்பணி குடிச்சிட்டு இருப்ப ஆனா இப்போ முன்னாடி எல்லாம் ஸ்ரேயா பக்கத்துல இருந்து இது வேணுமா அது வேணுமான்னு உபசரிச்சு சாப்பாடு போடுவா நீயும் ரசிச்சு சாப்பிடுவ இப்பெல்லாம் அவளும் கடமைக்கு சாப்பாடு போடுறா நீயும் ஒப்புக்கு சாப்பிடுற பல நேரங்கள்ல அவ இல்லாத போது நீயே எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டு போற இது ஒரு குத்தமாமா சும்மா அடுத்தவங்களே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க கூடாதுமா வாசு நான் ஓபனாவே சொல்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் முன்ன மாதிரி நெருக்கமா இல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் ஏதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குடா ஆனாலும் உன் பொண்டாட்டி ரொம்ப அழுத்த காரிடா எவ்வளவு தூரம் துருவி துருவி விசாரிச்சாலும் உண்மையை சொல்லாம அழுத்தமாவே இருந்துட்டா 
பெத்த பொண்ணை விட ஒரு படி மேல அம்மா மாதிரி தானே நான் அவளை பாத்துக்கிறேன் அவ நல்லா இருக்கணும் எக்கேட கேட்ட போக கூடாதுன்ற அக்கறை இல்ல தான அவளை நான் விசாரிக்கிறேன் ஹன அவ்வளவு தூரம் கேட்டு பார்த்தோம் அவ என்கிட்ட போய் சொல்றாடா டே வாசு பாத்திரம் அரிஞ்சு பிச்சு போடணும்னு சொல்வாங்க கலை என்ன சொல்றா தெரியுமா உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனைன்னு நீ உன் பிள்ளைய கேப்பியா இல்ல உன் மருமகளை கேப்பியான்னு என்ன பார்த்து கேக்குறா அம்மா எங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லமா நீங்க வீணா எதையும் கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டாம் ஆ அம்மாவும் பொண்ணு உன்ன துருவி துருவி கேப்பாங்க நீ எதுவும் வாய திறந்து சொல்லிடாதன்னு உன் பொண்டாட்டி உனக்கு உத்தரவு போட்டிருக்காளா இங்க நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் என் கிட்ட என்ன பிரச்சனை சொல்ல மாட்டாளாம் ஆனா அந்த குடிகார அப்ப கிட்டயும் அவ தங்கச்சி கிட்டயும் இங்க என்ன பிரச்சனை அப்பப்ப போன் போட்டு சொல்லுவாளாம் எங்க பிரச்சனை இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சு என்ன ஆக போகுது என்னடா வாசு இப்படி கேக்குற நான் உன் அம்மாடா உன் பிரச்சனைய நான் தீத்து வைக்கிறேன்டா அம்மா எங்க பிரச்சனையை நாங்க சால்வ் பண்ணிக்கிறோமா என்னடா இப்படி பேசுற உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லுடா உன்னை பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருக்குடா அம்மா எல்லா பிரச்சனையும் எல்லார்கிட்டயும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாதுமா அம்மா கிட்ட கூட சொல்ல முடியாத ரகசியம்னு ஒண்ணு இருக்கா ஏன் இல்ல சில பர்சனல் விஷயங்கள் இருக்கும் அந்தரங்கமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயமா இது பேசாம உங்க வேலையை பார்த்து போறீங்களா சிவா என்ன வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டு போலான்னு வந்த யாருக்கு உனக்குதான் எதுக்கு புதுசா கம்பெனில சிஇஓவா ஜாயின் பண்ணிருக்கல இந்த என்னது இது फ्लावर बोके बोके वा இது வா வேணுனே நான் இன்சல் பண்றே அத கொடுத்து சிவா அவசரத்துல வாங்கிட்டு வந்த நீ இவ்ளோ சீரியஸா எடுத்து பண்ண தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஒரு ப்ராப்பரா பெரிய போக்கேவா வாங்கிட்டு வந்திருப்பேன் சரி போட்டி கம்பெனி அதோட சிஇஓ நானு எனக்கு போக்கேலாம் கொடுத்து விஷ் பண்ற உங்க கம்பெனில ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்களா ஜஸ்ட் விஷ் பண்றதுல என்ன இருக்கு இது கூட புரிஞ்சிக்காம மேனஸ் தெரியாத டாலரன்ஸ் இல்லாத ஆளுங்க கிடையாது அவங்க பட் நாளைக்கே நீ ஏதோ ஒரு விஷயமா கம்பெனி எம்டிய மீட் பண்றேனா அவர் மூஞ்ச திருப்பிட்ட போ போறாரு அதானே உன் பாசத்திற்குரிய கம்பெனியும் எம்டியும் விட்டு குடுப்பியா ஓ அதுக்குள்ள உன் கம்பெனி ஓன் எம்டியா உன் கம்பெனிக்கு உன் எம்டிக்கு இந்த சிவா தேவ இல்ல ஆனா எனக்கு மட்டும் தேவையா ஏப்போ தூக்கி எறிஞ்சிட்டேன் ஆக்சுவலா அவர் ஃபேவரா பேசனது உனக்கு தான் அவர் ஹிட் லிஸ்ட்ல இருந்தது நானு நீ முதல்ல ரிசைன் பண்ண போய் ஏன் வேலை தப்பிச்சிருச்சு ஓஹோ அந்த சந்தோஷத்துல தான் இந்த புக்கேவா சேச்சா வேலைய ரிசைன் பண்ண கையோட உனக்கு புது வேலை அதுவும் சிஇஓ போஸ்ட் அதுக்கு தான் டாலண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு எல்லா கம்பெனியும் انا கூப்பிட்டு வேலை கொடுக்கும் உன் திறமைய பத்தி எனக்கு தெரியாதா ஆனா கௌதம்க்கு தெரியலையே உன்ன தான் ஆகோகோன்னு புகழ்ந்தாரு இப்போ எங்க இருந்து வந்தாரு கௌதம் கௌதமுக்கும் இந்த வேலையை நான் ரிசைன் பண்ணதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றியா சிவா நான் ராஜன் ரிவர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரெண்டு எம்டியும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க இவன் முதுகுல குத்திட்டான் துரோகி அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமா முன்னுமுன்னு திருப்பாங்களே அவங்க அப்படி ஓப்பனா சொல்லாட்டியும் மனசுக்குள்ள இருக்கும் பட் இது அல்டிமேட்டா உன்னோட பர்சனல் டிசிஷன் அவங்களுக்கு கமெண்ட் பண்றதுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது எப்பவுமே புதுசா ஒரு கம்பெனிக்கு வேலை தேடி போறவனுக்கு ஒரு கிரேடு கீழே தான் போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க ஆனா இந்த ராஜன் ரிவாஸ் திறமைக்கு மதிப்பு கொடுக்குறவங்க எனக்கு சிஇஓ போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அங்க என்னோட அதிகாரம் அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் என்னை பார்த்து பயப்படுறது இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப புதுசா இருக்கு அங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரே சந்தேகம் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இல்ல ஆகலையாங்கிறது தான் ஏன் நீ சொல்ல வேண்டிதானே என்னன்னு கல்யாணமாகி குடி சீக்கிரமே டைவர்ஸ் ஆக போதுனா நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஏமாத்திக்க வேணாம் நாம அதை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் நாம என்னையும் சேர்த்து சொல்லாத கரெக்ட் டைவர்ஸ்ங்கறதே ஒருத்தர் விட்டு ஒருத்தர் பிரியிறது தானே நல்லா போயிட்டு இருந்த லைஃப் நீ அதான் கெடுத்துக்கிட்ட 
அப்படின்னா உனக்கு எந்த விதத்திலயுமே அதுல பொறுப்பில்லைன்னு சொல்றியா சந்தேகமும் அவ நம்பிக்கையும் உனக்குதான் உனக்கு மட்டும் இல்ல இது பொதுவா ஆம்பளைங்களுக்கே இருக்கிற பிரச்சனை இங்க நீ அங்க வாசு வாசுக்கு என்ன பிரச்சனை வாசுவும் ஸ்ரேயாவ சந்தேகப்படுறான் அவங்க வாழ்க்கையிலையும் புயல் வாசுவோட ஃப்ரெண்டு சக்கின்னு ஒருத்தர் போபால இருந்து வந்திருக்காரு ஹிப்னாட்டிஸ்ட் அவர் எதேச்சியோ வாசுவை ஹிப்னாட்டைஸ் பண்ண போதான் தெரிஞ்சுது அது பிரச்சனையோட ஆணி வேறுன்னு என்ன பிரச்சனை அதான் பிப்ரவரி போர்டீன்த் நானும் ஸ்ரேயாவும் பேசினது அது முடிஞ்சு போன கதை அது முடியல சிவா இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு வாசு ரொம்ப சந்தேகப்படுறானா அந்த சந்தேகம் அவன் ஆள் மனசுல இருக்குங்கிறதே ஹிப்னடைஸ் பண்ணும்போது தெரிய வந்துருச்சு வாசு ஸ்ரேயாவ சந்தேகப்படுறானா இல்ல என்ன சந்தேகப்படுறானா யாருக்கு தெரியும் சரி நான் வரேன் Hmm. <laughs>